हाई एवरी वन टूडे इस लेक्चर इज ऑन दी एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं कमिंग वीडियो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट पे लेकर आऊंगी इन डिटेल सो हेयर इट इज इन टूडे इस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट विच एक्चुअली अडोप्टेड और अमेंडेड फॉर द सिस्टम दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी on the 73rd amendment so let's begin panchayati raj local self government for villages ke liye introduce kiya gaya big panchayats are an effective vehicle for people's participation in administration planning and democratic process village panchayat ka organization dpsp article 40 mein proclaim kiya gaya kyunki jo panchayats the panchayat system ko लीगली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था बट आफ्टर द कमिटी विच रिकमेंडेड सम रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द पंचायत इंस्टीट्यूशन ऑन दैट बेसिस पंचायत राज को अडॉप्ट किया गया इम्प्लीमेंट किया गया एज अ पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट डे पंचायती राज सिस्टम है 1959 रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी पे है और दिस कमिटी हैज बीन सेट इन 1956 जिसमें सजेस्ट किए गए थे कुछ मेजर्स एंड रिकमेंडेशन फॉर द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस व्हिच वर बीइंग इंप्लीमेंटेड एट दैट टाइम इट रिकमेंडेड थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम सो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस की कौन से मेजर कमिटीज थी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बिठाई गई बलवंत राय कमेटी जो 1957 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमेटी कि किस तरीके से बेटर वर्किंग हो सकता है पंचायती राज का एंड द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वाज बलवंत राय मेहता दैट्स व्हाई इज द नेम ऑफ दिस कमेटी इज बलवंत राय कमेटी और इस कमेटी का स्कीम था कि कैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जाए व्हिच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज इसमें कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बनाए गए रिगार्डिंग टू द पंचायती राज की थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होगा पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगा जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ये तीन टायर में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ड्रॉ आउट किया गया डिवाइड किया गया जो विलेज पंचायत है दैट टू बी कंस्टिट्यूट डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जो पंचायत समिति और जिला परिषद है उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाएगा ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंटरेस्टेड इन दीज बॉडीज और जो पंचायत समिति है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जिला परिषद वो बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है सुपरवाइज करती है इन सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को दे शुड बी अ जेन्युन ट्रांसफर की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्युनली फ्लो आउट हो कोई इनजस्टिस ना हो एंड देर शुड बी नो करप्शन adequate resources should be transferred to these body to enable them to discharge their functions and fulfill their responsibilities जो ये रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्टेड की गई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन जनवरी 1958 में और ये काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सिंगल रिजिट पैटर्न एंड लेफ्ट इट टू द स्टेट्स टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न्स कि जिस तरीके के लोकल कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जिसने स्टेब्लिश किया पंचायती राज को एंड दिस स्कीम वॉज इनोग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर देर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट अडोप्टेड द सिस्टम एंड the tenure and the number of tiers related to position of samiti and parishad finances and so on has been introduced in this committee fir ashok mehta committee 1977 mein hui jo janta government appointed committee ki kaise uh, report or recommendations ki gaye ki kaise strengthen kiya ja sake panchayati raj ko kyunki panchayati raj system mein हमारी कंट्री में इतने अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था इतनी इफेक्टिवली वो अपने मैकेनिज्म प्ले आउट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द वीकनेस एंड ड्यू टू सम काइंड ऑफ करप्शन एंड द हिंड्रेंसेस दे जस्ट फेस फॉर सम फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉब्लम और कुछ अदर एजुकेशनल वे के रीजन से दे वर फॉलोइंग सच काइंड ऑफ हर्डल्स सो अशोक मेहता कमेटी में कहा गया कि थ्री टायर के बजाय टू टायर का सिस्टम होना चाहिए पंचायत का जिसमें जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और मंडल पंचायत को इंट्रोड्यूस किया जिसमें कंसिस्टिंग होगा विलेज पीपल का ग्रुप ऑफ विलेजेस का जो 15,000 से 20,000 तक होंगे डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन करना अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल और जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिसमें जो भी प्लानिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जिला परिषद करेगी 
there should be an official participation of parties at all levels of panchayat election and there should be a regular social audit jo district level agency karegi aur check hoga ki jo funds allotted kiye ja rahe hain vulnerable or social economic groups ke liye wo un pe hi actual spend kiye ja rahe hain ya nahi so these are the recommendations that was introduced or that was take it as a proposal in this committee and the voluntary agency should play an important role in mobilizing the support of the people for panchayati raj seats for sc st should be reserved on the basis of their population but janta government ke collapse hone ki wajah se before the completion of its term ye action ko recommendations jo the ashok mehta committee ke wo central level tak nahi le ja paye then gvk rao and lm singhvi committee hui jo committee is arrangement पे बनाई गई कि कैसे रूरल डेवलपमेंट और पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस करें इस तरीके से कि जो एक्चुअल पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो बेनिफिट कर सके उन बेनिफिशरीज को जो जिनके लिए बनाए गए हैं प्रोग्राम्स सो दिस फेनोमिन ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज अगेन डेमोक्रेटाइजेशन वी कैन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन वॉट इज एप्ली कॉल ग्रास विदाउट रूल्स सो इट असाइंड अ लीडिंग रोल टू पंचायती राज इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकमेंडेड की डिडक्शन होना चाहिए इन द डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल एम सिंघवी उसमें रिकमेंड किया गया कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो पहले की दो कमिटी थी उन्होंने बताया कि एक्चुअल पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए बट इन दिस कमिटी फोकस किया गया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अगर इफेक्टिवली वर्क और मैकेनिज्म उसके अच्छे से यूज कर सके वो जब भी हो सकता है जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए प्रोटेक्ट किया जाए प्रिजर्व किया जाए सो अ न्यू चैप्टर बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पज this will make their identity and integrity reasonably and substantially inviolate it also suggested ki jo constitutional provisions hai wo ensure kare regular free or fair election ho panchayati raj bodies ka narasimha rao government the congress government under the prime minister of pv narasimha rao once again considered the matter of the constitutionalization of panchayati raj bodies so drastically modified the proposal in this regard to delete jisse ki jo controversial aspects face kar rahe the unko khatam kiya jaye aur constitutional amendment bill lok sabha 1991 mein introduce kiya gaya finally wo emerge hua as the 73rd constitutional amendment act 1992 mein aur wo force mein aaya 24th april 1993 mein so in this way 73rd constitutional amendment act introduced in the lok sabha fir 73rd amendment act mein kya kya rules aur kya kya features follow out kiye gaye ye act ne part 9th add kiya constitution of india mein जो इंटाइटल हुआ द पंचायत एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ ए से लेके ओ तक जो उसमें जितने भी प्रोविजन है वो पंचायत से रिलेटेड है दिस एक्ट हैज आल्सो एडेड अ न्यू इलेवन शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम पंचायत के हैं The act has given a practical shape to article 40 of the constitution which says that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government. So through this amendment actually practical shape aaya article 40 ka constitutional ka part bana 73 amendment act se village panchayat become a part of our constitution. सो डी पी एस पी जो आर्टिकल फोर्टी में प्रोक्लेम किया गया कि स्टेट शुड टेक द प्लेस हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस विलेज पंचायत इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ट्रांसफर किए जाए रिप्रेजेंटेटिव डेम इन दिस वे इट टेक आउट ऑल द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाइनटीन नाइनटी टू के द्वारा एडिट किया गया पार्ट नाइन्थ में टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एडिट द न्यू 11 schedule containing a list of 29 functional item for panchayat and made statutory provisions for the establishment empowerment and functioning of panchayat raj institution jaise maine abhi bataya 
कि इलेवेंथ शेड्यूल में जो ट्वेंटी नाइन फंक्शनल आइटम्स है पंचायत के वो क्या क्या है कि स्टेब्लिशमेंट एम्पावरमेंट और जो फंक्शनिंग है पंचायत आर्ट इंस्टीट्यूशन की वो उस प्रोविजन में डिस्कस की गई है दिस इज अ फीचर ऑफ द सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट कि कैसे ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए थ्री टायर पंचायत पंचायती राज स्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज लेवल पे है वो इंट्रोड्यूस हुए ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस मिनिमम एज जो पोस्ट है चेयरमैन की वो क्या है देर शुड बी अ रिजर्वेशन सीट होनी चाहिए एस सी और वुमेन के लिए एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी सेटअप इन ईच स्टेट टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो टेन है वो फाइव ईयर्स का होगा giving representation to the members of the central and state legislature in these bodies jo composition of panchayat ka that is established in accordance with the 73rd amendment act and jo three tiers include kiye gaye that exemption for the intermediate tier is given to the small states having less than 20 all members in a panchayat are directly elected jo states could decide karengi or the provision regarding reservation of seats for scheduled caste scheduled tribes had already been mentioned earlier reservation jo provide kiye gaye for the office of chairperson that jo reserved seats hai allotted ki jayengi rotation to different constituencies in a panchayat area term is the 5 years of the panchayat people panchayat members 5 years ke baad dusri new election hoga new elect kiye jayenge members पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पंचायत के हैं दैट आप कि जो पंचायत हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं एट द ग्रास रूट लेवल सो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू देम प्रिपेयर प्लान की कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए सोशल जस्टिस होना चाहिए स्कीम्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो और जो ट्वेंटी नाइन इंपॉर्टेंट मैटर्स मैंशन किए गए इलेवन शेड्यूल में एग्रीकल्चर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत थ्री टायर है एज आई सेट कि ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे मंडल परिषद जिसे ब्लॉक समिति और पंचायत समिति भी कहा जाता है दैट इज ब्लॉक लेवल और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल हायर लेवल इज दी जिला परिषद देन ब्लॉक लेवल देन विलेज लेवल ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत होते हैं एंड देयर फंक्शन की जो इंस्टीट्यूशन परफॉर्म सच फंक्शन दैट आर स्पेसिफाइड इन स्टेट लॉस रिलेटिंग टू द पंचायत राज The civic functions relating to जो sanitation, से cleaning, public road related से जो भी functions होते हैं वो ग्राम पंचायत के होते हैं And after the 73rd Amendment, जब ग्राम पंचायत पहले इतना ज्यादा वाइड रोल नहीं था पर 73rd Amendment अमेंड के बाद से ग्राम पंचायत के रोल्स को थोड़ा वाइडन अप किया गया दैट इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक प्रिपेरेशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्लान पंचायत एरिया एनुअल बजट रिलीफ इन नेचुरल कैलमिटीज दीज आर द Poverty alleviation programs that to be performed by panchayat. Selection of beneficiary through gram sabhas. Panchayat samiti second or middle tier kehlati hai panchayat raj institution ka, and it provides a link between gram panchayat or zilla parishad. Zilla parishad or gram panchayat ke beech ka intermediary link through panchayat samiti hota hai, and the function of this samiti is ki development activities ko develop karna. some functions are interested to them like agriculture land improvement so on second type of function relates to the implementation of some specific play, plans schemes or programs jo unke development aur jo beneficiaries hain unko economic socially empower kiya ja sake zila parishad jo district and the uppermost tier hai panchayat raj system ka the this institution has some directly elected members whose number differ from state to state the functions of this zilla parishad is ki within the district they have the link with panchayat samiti or ye coordinates karte hain wo activities or supervise karte hain functions ki kaise gram or uh, samiti panchayat samiti how they are working how they are disposing their responsibilities what powers they are doing actually in just or with fairness they are disposing or not zilla parishad looks after development works in the entire district entire district ka jo responsibilities hai wo zilla parishad ke under hota hai it also performs welfare functions ki natural calamities ke time kaise uh, provide karne hain kaise programs ko organize karna hai orphanages and poor homes night shelters these are the welfare functions that is exercised by the zilla parishad So this was all about the 73rd Amendment Act and the functions of all the tier of the Raj institution. 
So thank you so much for watching this video.